qué te pasa? ¿Por qué no me contestabas las llamadas ni los mensajes? Debes tener como 58 llamadas perdidas y 37 mensajes. ¿Qué te pasa? ¿Hice algo que no te gustó? ¿O...? Eh, espera, ¿estás llorando? ¿Quién fue el malnacido que te hizo llorar? Dímelo y estará muerto en un par de horas. Mm, una chica. Ah, oh, esa mujer, en serio, es una... Oh. <coughs> Por respeto a ti, no pienso decir nada. ¿Qué te hizo ahora? Mm, esa mujer se la pasa molestándote. ¿No tiene nada mejor que hacer? Amor, no le hagas caso. Tú no eres así. Y... Ni al caso de lo que te dice. <risa> Vamos, por favor, su cuerpo no es real. A miles de kilómetros se nota. Amor, ¿cómo no quieres que me dé cuenta? Te voy a recoger todos los días a tu escuela. Y siempre se me cruza. Sí, yo también he notado que se me quiere meter por los ojos si ella pudiera. Sí. Según tú... Es linda. Y es prácticamente como según tú dices, perfecta. Pues para mí no lo es. Tú sí lo eres. No estoy mintiéndote. Sabes que yo la conocí a ella primero, ¿no? Nunca me sentí atraído por ella. Es una mujer. Muy superficial. Y no me gustan las mujeres así. Es por eso que me enamoré de ti. ¿Cómo que por lástima? Ahora me estás diciendo que solamente estoy contigo por lástima. ¿Tú crees que habría estado contigo por lástima por tres años? Eh, no sé qué más tengo que hacer para expresarte mi gran amor y lo que siento por ti. ¿Cuántas veces quieres que te repita que yo te amo? ¿Por qué no me crees? ¿Es tan difícil creerme? Oh. No me digas que también te dijeron que yo ando con puras mujeres. Lo sabía. En tu escuela, en serio, <ríe> no hacen nada más que hablar de mí. ¿No tienen otra cosa mejor que hacer? ¿Pero por qué lo tienes que escuchar de terceras personas? ¿Por qué simplemente no me preguntas a mí? ¿Y, y qué tiene que ver esto con la universidad? ¿Qué tiene con las chicas de la universidad? No me vengas con eso, por favor. Mira, en todo lugar hay chicas de todo tipo. Y el hecho que yo esté en esa universidad no quiere decir que en esa universidad haya chicas bonitas y como en las revistas o como las modelos. No es así. Y aunque así lo fuese, no pondría ni la más mínima atención en ellas. Porque yo te amo a ti, yo te elegí a ti. Tú eres a la persona a quien amo. Tú eres la persona con la que quiero casarme, con la que quiero tener hijos, con la que quiero formar una familia. Contigo. Quiero quedarme solo contigo. Quiero quedarme toda mi vida contigo. Tú sabes perfectamente mi pasado. Todo me daba igual. Hasta que tú me enseñaste lo contrario. Y tú fuiste la única persona que confió en mí. Tú eras la única persona que creía eso de mí. Y ahora me vienes a decir que te estoy sacando la vuelta. ¿Es en serio? Escucha, te parezca ridículo, ¿no? Me está doliendo todo lo que me estás diciendo. Estás desconfiando de mí solamente porque un montón de falsas mujeres te están metiendo cosas a la cabeza de mí. ¿Solo por eso? Eres increíble, en serio. ¿Y por qué rayos no confías en mí? Pensé que sí lo hacías. Claro, claro. Ahora es por la diferencia de edades. ¿Qué tiene que ver? La edad no me importó, yo me enamoré de ti. No me he fijado en nadie más que tú en estos tres años. ¿Cómo que es difícil confiar en mí? Te he demostrado siempre que yo te amo. Te he respetado en todos estos tres años. Nunca te he faltado el respeto y siempre te he tratado. Como lo más valioso en mi vida y me estás diciendo esto. ¿Me sales con esta tontería? Vaya. Veo que solo para recordarme mi pasado y echarme en cara mis defectos me llamaste, ¿no? 
Yo no te estaba llamando para eso. Quería saber si estabas bien. Saludarte como lo hacía antes. Pero al parecer tú me llamaste solamente para esta... Para esta clase de conversación conmigo. ¿Cómo no quieres que esté molesto si me estás diciendo todo esto? En serio, yo te amo. Yo te amo más que mi vida, créeme. ¿Qué quieres que haga para que te demuestre lo mucho que me gustas? Lo mucho que te amo. Me encantas. Yo sin ti no puedo vivir. Y eso te ha quedado claro muchas veces. No lo niegues. Tú eres la razón de mi vida. Y aún así, tú creas que eres insuficiente para mí. Créeme que eres más que suficiente. Tú eres perfecta tal y como eres. No sé por qué te dejas llevar por comentarios de personas indeseables. Tú eres perfecta. Tus ojos, tu nariz, tu boca, todo de ti me encanta. ¿Y a mí qué me importa si en flacas o engordas? Yo me enamoré de ti por cómo eres, no por cómo te ves. Yo te amo, te amo. Tú eres la persona por la cual cambié, cambié completamente. Si miro atrás y miro al Max de antes, ya ni siquiera me podría reconocer. Tú eres sumamente especial para mí. Eres todo, eres mi vida. Perfecta, para mí si sí lo eres. ¿Quién diablos te dijo que no? Mira, quizás pareces ciego, o esa ciega no lo eres. Para mí sí. Yo te quiero mucho. ¿Crees que estoy saliendo contigo por lástima? ¿Me crees que soy esa clase de persona? ¿Crees que soy la clase de persona que sale con alguien por lástima? ¿En serio te he demostrado que salgo contigo solo por lástima? Tú eres la persona que me roba el sueño todos los días. Tú eres todo lo que siempre he querido, todo lo que siempre he anhelado y soñado. Por ti soy quien soy, por ti me vuelvo mejor persona cada día. Por ti soy el Max que todos conocen, si no quién sabe dónde estaría ahora. No me importa cómo te veas, o no me importa cómo te ven los demás. Para mí, tú eres la chica más hermosa y preciosa del mundo. Aún así tú digas lo contrario. Tienes que tener más autoestima en ti misma. Yo en serio, lo único que pienso es en ti todo el día, aunque tú no lo creas, y aunque parezca imposible. Desde que te vi, dije, esta chica es para mí. Yo me enamoré de ti la primera vez que te vi. Fue un amor a primera vista. No pensé que existiría, pero al parecer sí. Yo realmente estoy loco por ti. Todo el mundo lo sabe que estoy loco por ti. Pero al parecer, la única persona que no se da cuenta del gran amor y cariño que te tengo, eres tú. Y dejas que te metan en la cabeza esas cosas de ti, esas cosas horribles de ti, y al parecer tú solamente lo crees, piensas que eres esa clase de persona solamente porque ellos o ellas lo dicen, tanto como dicen que yo en realidad no te amo, y solamente están celosos, de lo mucho que te amo, hablan tonterías de mí, y tú lo crees, bueno si crees que soy esa clase de persona, digo para qué estás conmigo, Termina mejor de una vez conmigo. Termina con este sufrimiento de, de estar pensando si te estoy engañando con alguien. Termíname. ¿Qué esperas? Dile adiós a la relación. Terminemos. ¿Qué te parece?
Ah, no es lo que quisiste decir, entonces ¿qué es lo que quieres decir? Ya te dije lo suficiente, no te engaño con nadie más. Yo te amo a ti. Te quiero. Quiero casarme contigo. Quiero un futuro contigo, no te quiero solamente para un rato. Yo quiero quedarme toda la vida contigo. Mira, yo soy tu novio, pero también puedo ser tu psicólogo, nutricionista, doctor y todo lo que quieras. Puedo hacer cualquier cosa con tal de hacerte sentir bien. Pero tú lo que me estás haciendo no es justo. Como también no es justo para ti creerte todas esas tonterías que dicen terceras personas. No dejes que los demás definan cómo eres o cómo debes ser. Sé tú misma. Que te valga lo que digan los demás. Nadie puede definirte, nadie más que tú. Tú eres sumamente preciosa, talentosa, honesta, increíble. Eres todo lo que... Una pareja quisiera, y no es justo que te trates de esa manera. ¿Y aún sigues pensando que no eres suficiente para nadie? ¿De verdad? Escucha, mañana tengo exámenes, y tengo que estudiar. No me esperaba tener esta llamada contigo, pensaba tener una de nuestras llamadas nocturnas, como siempre lo hacíamos. Pero queda en ti si me crees o no. Solo quiero que sepas que yo te amo. Te amo muchísimo. Y que no dejes que nadie en esta vida te pisotee. Porque tú vales lo suficiente como para vivir detrás de la sombra de alguien. Y dejar que esas personas te definan. Tú creas tu propio destino. Que nadie te diga lo contrario. Y espero que podamos seguir juntos. Adiós amor.